హలో ఆ సుబ్బారావు నిన్న సాయంత్రం సరదాగా మీ ఇంటికి వచ్చాను తాళవేసుంది ఎక్కడికి వెళ్ళావు అబ్బో నన్ను విజిట్ చేసావా ఏ ఏమైనా పనా అబ్బే ఏం లేదు ఊరికే ఏదో ఫ్రెండ్లీ విజిట్ నా బైక్ రిపేర్కి వస్తేను నీ స్కూటర్ బారో చేద్దామని ఇంతకీ తాళమేసి ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఫ్యామిలీతో శ్యామ్ సుందర్ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళాను నిన్న శ్యామ్ సుందర్ బర్త్డేనా అవును చాలా గ్రాండ్ డిన్నర్ ఇచ్చాడు రెండు వందల మందిని పిలిచాడు అదేంటి నన్ను పిలవడం మర్చిపోయాడా అదే నేను అడిగాను గుర్తుంచుకునే పిలవలేదన్నాడు అంటే తను పిలిచిన ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు తప్పకుండా రావడం అలాగే ప్రతి వాళ్ళ పార్టీకి నువ్వు ఇన్ టైం అటెండ్ అవ్వడం ఒక్క టైం కూడా ఎవరిని టీ పార్టీకి పిలవకపోవడం అన్ని బాగా గుర్తు పెట్టుకునే నిన్ను పిలవలేదట ఇదంతా నీ చెవిలో చెప్పాడా లేదు సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంది మైక్ లో చెప్పాడు అలా నోటికి వచ్చినట్టు కోస్తాడా సర్లే అప్పాజీ అతను చెప్పిన దాంట్లో కూడా ఎంతో కొంత నిజం ఉందిగా తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతమో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది శాతమో గత రెండు మూడు దశాబ్దాలుగా నువ్వు బర్త్డే పార్టీ ఇచ్చినట్టు గుర్తులేదు నువ్వు కూడా ఏమిటరా సుబ్బారావు నీకు తెలుసు కదా నాకు ఈ ఆడంబరాలది గిట్టవని గాంధీవాదనని అవును నీ డ్రెస్ లో కూడా గాంధీ గారి సింప్లిసిటీ గోచరిస్తోంది కానీ ఆ శ్యామ్ సుందర్ చెప్పిన దాంతో నిన్ను అందరూ చప్పట్లు కొట్టి మరీ ఏకీపించారు వాడి బొంద తలుచుకుంటే నేను గ్రాండ్ పార్టీ ఇవ్వగలను వాడు రెండు వందల మందిని పిలిస్తే నేను రెండు వందల ఒక్క మందిని పిలుస్తాను అందరూ ముక్కు మీద వేలేసుకునేలా ఎక్కడా కనీ విని ఎరగనట్టుగా నా పుట్టినరోజు సెలబ్రేట్ చేస్తాను ఈ నవంబర్ పన్నెండు ఎన్ని నవంబర్లు వచ్చినా వాళ్ళ గుర్తుండిపోతుంది నువ్వు నిజంగా అంత ఖర్చు పెడతావా ఖర్చు అవుతుంది లోపటి నుంచి బయటకు వచ్చి మరీ వెయిటింగ్ చేస్తున్నా అప్పాజీ సార్ వాడు ఇంకా రాలేదు సార్ వాడు మనకున్న ఏకైక ఏడు దినమల డైలీ సీరియల్ కస్టమర్ కదా అందుకే చూస్తుంటే సినీ ఆదివారాలు కూడా గ్యాప్ ఇవ్వకుండా డైలీ సీరియల్ కంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తున్నాడు రా ఆయన కస్టమర్ కాదు పెస్ట్ లాంటి గెస్ట్ అవు సార్ వాడు చీప్ గెస్ట్ ఉచ్చరణ తప్పైనా ఉన్నమాట అన్నావు గాని చీప్ గెస్ట్ కాదు చీఫ్ గెస్ట్ అనాలి గుడ్ మార్నింగ్ అమృతం ఏమిటేదో అనాలో తినాలో అంటున్నారు మీ గురించే చింతిస్తున్నాం సార్ వాడు అది మీరు పెసరట్ తినాలి మేము థ్యాంక్స్ అనాలి అని ఇదెక్కడ తమాషా అమృతం నేను కూడా మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అంటే మేమైనా చేయాల్సిన పని చేస్తే మీరు వేయకుండా పెనాల్టీ వేయాలనుకుంటున్నారా ఒక్కసారి నీ మాటలో మర్మం ఉందో నాలుగులో దళసరి చర్మం ఉందో అర్థం కాదు మీరు చెయ్యాల్సింది చెయ్యకపోతే మీకు రావాల్సిన ఘనత రాదని గుర్తు చేస్తున్నాను ఇదే నెల నవంబర్ నెల కదా మరి నవంబర్ నెలలో స్పెషాలిటీ ఏమిటి ఆరణీ కుమాయి దీపం కార్తీక దీపం నవంబర్ నెలలో ఏ డేట్ కి ప్రాధాన్యత ఉంది క్లూ ఇస్తాను ప్రైజ్ కూడా ఇస్తారా చీరా నాగా టీవీ మొత్తం దేశాన్ని జడగొట్టింది అయ్యా సరే బంపర్ యానివర్సరీ ప్రైజ్ వస్తుంది చెప్పు నవంబర్ ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ ప్లస్ ఐశ్వర్య రాయ్ బర్త్డే నవంబర్ థర్డ్ షారుఖ్ ఖాన్ బర్త్డే నవంబర్ ఫోర్త్ మా ఊర్ని లెక్క బర్త్డే నవంబర్ థర్టీన్త్ రాజీవ్ కనకాల బర్త్డే నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ చాచా నెహ్రూ బర్త్డే చిల్డ్రన్స్ డే నవంబర్ ఫోర్టీన్ చిల్డ్రన్స్ డే కాక మేడేనా ఇంకో డేట్ చెప్పు ఆలోచించు నువ్వు చెప్పగల నవంబర్ ట్వెల్త్ ప్రాముఖ్యత ఏమిటి నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు సద్దాం హుసేన్ బర్త్డే హిట్లర్ బర్త్డే కాదు బిన్ లాడిన్ బర్త్డే కాదు కాదు ఓ అమ్మాయిని కిరాతకంగా చెప్పాడే మనోహర్ బర్త్డే ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ స్టేట్ లెవెల్ లో కాకుండా ఇన్స్టిట్యూషన్ గా ఆలోచించు నవంబర్ ట్వెల్త్ ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ఏమో సార్ నేను జీకే లో వీకే అంటే బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అన్ని స్ట్రాంగ్ గా నవంబర్ ట్వెల్త్ కి మీ హోటల్ బెట్ ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది అమృత విలాస్ అవతరణడే అయ్యో నాకు అసలు తట్టనే లేదు నేను ఎలా మర్చిపోయాను మీకు ఎలా గుర్తుంది మంది చాలా లాంగ్ రిలేషన్షిప్ కదా అవును మంది చాలా రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఉచ్చారణ తప్పైనా ఉద్దేశం కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది నవంబర్ ట్వెల్త్ చాలా సుదినం ఒక గొప్ప వ్యక్తి సారీ వ్యవస్థ పుట్టినరోజు అమృత విలాస్ అవును ఇది మా చరిత్రే చరిత్ర అయిన రోజు ఆ విషయాన్ని నాకు గుర్తు చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అప్పాజీ గారు హోటల్ ఓపెనింగ్ నవంబర్ ఎయిటీన్ అనుకుంటా సార్ నువ్వు ఓపెనింగ్ కొన్నావా ఎక్కడో చెన్నైలో చచ్చావు నువ్వు అదనర్థం కాదురా నడమంత్ర పనర్థం నాకు బాగా గుర్తు ఆ రోజు ఎండొచ్చింది ఆ తర్వాత మబ్బు పట్టింది వర్షం పడుతుంది అనుకున్నావు కానీ చినుకులు పడి ఆగిపోయాయి గుర్తొచ్చిందా నవంబర్ ట్వెల్త్ టూ 
లీలగా ఏదో ముసురుగా గుర్తొస్తున్నట్టు కానీ ముసురేమిటయ్యా మెరుస్తూ నేనేగా ఓపెనింగ్ చేసింది ఓ అది అనర్థం మీరా ఆషరాని వెదవ భావాలే బురద భవసాగరాలు వాడి సంగతి వదిలే నీకు గుర్తులేదా అమృతం ఆ సువర్ణ నవంబర్ పన్నెండు గుర్తొచ్చింది సార్ కానీ సువర్ణ అంటే యాభై కదా ఆ ఐదు సంవత్సరాలు యాభై వర్షాలతో సమానమయ్యా అది ఘనంగా చేసుకోవాలిగా కరెక్టే కానీ అంజిగడ్డ లేడు కదా ఏ ఆంజనేయులకి ఏమైంది వాళ్ళ తాతకయ్యింది సుస్తి చూడ్డానికి ఊరెళ్ళాడు అంటే ఆంజనేయులు తాత బాధ వల్ల అమృత విలాస్ పాత విజయ పరంపర ఆగిపోతుందా ప్రపంచాన్ని ఘనంగా చాటి చెప్పకపోతే పబ్లిసిటీ ఎలా వస్తుంది బిజినెస్ ఎలా పెరుగుతుంది కరెక్టే కానీ అంజిగడ్డ ఉంటే అదో ధైర్యం సార్ కరెక్ట్ ఓహో వీడి రిమోట అంజిగడ్ కదా అమృతం నిజమేనయ్యా ఆంజనేయులుంటే ఇంత మంచి అవకాశాన్ని వదులుకునేవాడు కాదు అతను నీలా కాదు ఫాస్ట్ అందుకే కదా సార్ వాళ్ళు లేకుండా వద్దంటుంది ఆంజనేయులుంటే ఎంత క్లియర్గా చెప్పేవాడు నీకెంత ఎంకరేజింగ్గా ఉండేది అంత దాకా ఎందుకు నేనే అంజిని అనుకో అనుకోవడమేమిటి ప్రస్తుతం నేనే అంజని నా సలహా వినరా చీ నీ వెధ సలహాలు ఆపుతావా అంజి ఎప్పుడు ఏ సలహా ఇచ్చినా నేను ముందు ఇలాగే రియాక్ట్ అవుతాను సార్ అదా నాకు తెలీదు నేను అంజిని కదూ ఒరే అమృతం అప్పాజీ గారు చెప్పింది కరెక్ట్ రా పబ్లిసిటీ పబ్లిక్ రిలేషన్షిప్ బిజినెస్ కి చాలా అవసరం పిచ్చి పిచ్చి సలహాలు ఒక నాకు తిక్కరేగుద్ది ఒరే ఈ ఒక్కసారికి నా మాట వినరా ఓ వెయ్యి మందిని పిలిచి గ్రాండ్ గా పార్టీ ఇస్తే వాళ్ల ఇళ్లలో జరిగే ప్రతి పార్టీకి క్యాటరింగ్ ఆర్డర్ మనకే ఇస్తారు ఎంతమంది వెయ్యి నువ్వు నోరు ముయ్యి మా ఇంటికి బ్రెయిన్ ఫీవర్ వచ్చి మాట్లాడుతున్నావా కావస్తే మన హోటల్ కు పది సార్లు కంటే ఎక్కువ వచ్చిన కస్టమర్ లో పది మందిని పిలుద్దాం అంతే అది కాదు రాయ్యి మంది అంట వెయ్యి మంది ఎంత వద్దో తెలుసా కడుపు ఫుడ్ తిన్నావు గడ్డి తిన్నావా బుద్ధుండే మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నేను ఇప్పుడు అప్పాజీని సార్ ఎప్పుడు షిఫ్ట్ అయ్యారు సార్ నేను తిట్టక ముందే తిట్టిన తర్వాత తిడుతున్నప్పుడా ఓ యదో తిట్టినట్టు తిట్టానుగా సర్లే అమృతం ఆంజనేయులు చెప్పినట్టు వెయ్యి కాదు నువ్వు చెప్పినట్టు మరీ పది కాదు రెండు వందల ఒక్క మందిని పిలుద్దాం అదే లెక్కండి న్యూమరాలజీ ప్రకారం చివరిలో వరుసగా జీరోలు ఉండకూడదయ్యా అయితే రెండు వందల ఒకటి కన్నా జీరో జీరో వన్ బెటర్ కదా ఇప్పుడు నేను అంజని టూ థౌజండ్ వన్ అయితే బెస్ట్ ఏమో జీరో జీరో టూ ప్లేట్స్ ఇడ్లీ ఇవ్వండి అదేంటి అంజి సార్వాడు రెండు ప్లేట్లు ఇడ్లీ ఇవ్వండి ఓ నేను అంజి సార్వాడిని కదా అమృతం మనం ఈ ఐదో సంవత్సరం ఇక్కడ కనుక చేశామంటే సారీ వార్షికోత్సవం చేశామంటే ఇంకో ఐదు సంవత్సరాలు గుర్తుండాలి అప్పులు బాధ సెటైర్లు వెయ్యొద్దు అసలు ఈ రోజుల్లో కంటిన్యూస్ గా ఐదు సంవత్సరాలు నడిచిన బిజినెస్ ఏమైనా ఉంటుందా అవును లాసుల్లో ఒరే అమృతం ఒప్పుకోరా అప్పాజీ గారు అన్నట్టుగా రెండు వందల ఒకటికి సిట్లు అవుతా ఆయన బిగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కదా ఏంటిది అదే పెద్ద మనిషి ఏమరాంజీ నాకు చేయాలని ఉంది కానీ నువ్వు ఎక్కడ రెచ్చిపోతావని భయంగా ఉంది అసలు ఈ గొడవంతా ఎందుకురా మన ఫైవ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ కమిటీకి అప్పాజీ గారిని చైర్మన్ చేద్దాం ఆయన బిగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కదా నాకెందుకయ్యా ఈ గొడవ నన్ను వదిలేయండి అమ్మమ్మ అంత మాట అనకండి అమృతం నువ్వైనా చెప్పరా అమృతం చూస్తావేంట్రా సార్ని రిక్వెస్ట్ చేయి అబ్బే నాకెందుకయ్యా ఈ గురుతర బాధ్యత అయ్యో మీ మీద మాకున్న గురి అలాంటిది మీ బ్యాలెన్స్ మీ విజ్ఞత మీ వివేకం సౌశీల్యత నిస్వార్థం ఔదార్యం మీ ఒరే నా పదజాలం అయిపోయే లోపు ఆ మహామనిషిని ప్రాధేయపడరా సార్ మా అంజి చెప్పినట్టు ఒప్పుకోండి సార్ ప్లీజ్ ఏదో సలహా ఇవ్వడం అయితే ఓకే కానీ సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ కానీ అనకండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఒప్పుకోండి సార్ అబ్బే నేను అర్హుణ్ణి కాదయ్యా అయ్యో బలేవారండి నా పేరు గల ఆంజనేయ స్వామిలా మీ గొప్పతనం మీకు తెలియదు సార్ ప్లీజ్ సార్ ఎందుకు సార్ వాడు ఆయన బతలాడతారు మీరు వచ్చి రెండు టీలు పెట్టండి కస్టమర్లు వెయిటింగ్ అక్కడ రండి రండి ఇలా చెప్తాను పాడా నేను ఇప్పుడు అప్పాజీని బిగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ని నీ టీ నువ్వు కలుపుకొని చావు వెళ్ళా మరీ మీరెంత మొహాడు పెడుతున్నారు కాబట్టి కాదనలేకపోతున్నానయ్యా సరే మొత్తం ఈ ఫంక్షన్ నాది ఐ మీన్ నాదనుకొని చేస్తాను సరేనా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో లేదో నాకు మరి మీరు అందులో డౌట్ ఏముంది 
జన్మ జన్మలో రుణపడి ఉంటాం ఈ మహానుభావుడికి హలో శ్రీనివాసరావా అవునండి నేను రా అప్పాజీని ఎలా ఉన్నావు నేను బాగానే ఉన్నాను ఏంటి ఫోన్ చేసావు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ లేదురా పన్నెండో తారీఖు నా బర్త్డే గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాను నువ్వు తప్పకుండా రావాలి ఇది కళా నిజమా సెల్లో షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ ఉంది కానీ షార్ట్ గిల్లు సర్వీస్ లేదు లేకుంటే గిల్లేవాడి అలాగేలారా వస్తాను థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ వద్దు నేను నీకు ఫోన్ చేసి ఇన్వైట్ చేసినట్టుగానే నా తరఫున నువ్వు మరో ముగ్గురుకు ఫోన్ చేసి ఇన్వైట్ చేయి అర్థమైందా హలో జోసెఫ్ నేను అప్పాజీని వాటే సర్ప్రైజ్ నువ్వేంటి ఫోన్ చేయటం ఏంటి అంత షాక్ అవకు పన్నెండో తారీఖు నా బర్త్డే గ్రాండ్ పార్టీ ఇస్తున్నాను అమృత విలాస్ లో నువ్వేంట్రా షాక్ మే షాక్ ఇస్తున్నావు నువ్వు అప్పాజీ అయినా మాట్లాడుతుంది అవును గొంగళి అప్పాజీ అయినా అవును సన్ ఆఫ్ గొంగళి నానాజీ శివరాంపురం పోస్ట్ తాళ్ళూరు మండలం ప్రకాశం జిల్లా ఎట్ ప్రజెంట్ ఫిల్మ్ నగర్ హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాను సరేనా ఏంటి సౌండ్ లేదు పార్టీ గ్రా మొత్తం సౌండ్ అంతా బాధ్ది చాలా గ్రాండ్ స్కేల్ లో అరేంజ్ చేస్తున్నాను తప్పకుండా వస్తాను నువ్వు ఒక్కడే రావడం కాదు నా తరఫున నువ్వు మరో ముగ్గురు ఫోన్ చేసి ఇన్వైట్ చేయాలి సరేనా అదేంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ తెలీదా తెలిసిందిరా నీ సేవింగ్ స్కీమ్ చెప్తాలే సరే అమ్మో రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాలి ఈ లెక్కన మొత్తం రెండు వందల ఒక్క మందిని పిలవాలంటే మొత్తాన్ని మూడుతో డివైడ్ చేసినా ఎంత లేదన్నా అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై కాల్స్ చేయాలి డెబ్బై ఇంటూ రెండు నూట నలభై నిమిషాలు నూట నలభై ఇంటూ రెండు రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు అమ్మో చాలా కాస్ట్లీ అవుతుంది పోనీ స్కూటర్ మీద వెళ్ళి ఒక్కొక్కళ్ళని పర్సనల్గా ఇన్వైట్ చేస్తే దానికి ఎంత లేదన్నా ఐదారు లీటర్ల పెట్రోల్ అవుతుంది ఆరు ఇంటూ యాభై మూడు వందల రూపాయలు అమ్మో ఫోన్ కన్నా స్కూటరే ఎక్కువ స్కూటర్ కన్నా కారు బెటర్ ఏమిటే అమృతం ఏర్పాట్లన్నీ బాగా జరుగుతున్నాయా మన కట్టే టైం లేదు నాకైతే టెన్షన్ కి నరాలు చిట్లు పోతున్నాయి సమయానికి అంచు కూడా లేదు అమ్మో వీడు డిమోటివేట్ అయితే కష్టం వీడిని మోటివేట్ చేయాలి ఎందుకురా టెన్షన్ నేను లేను పెద్దది కప్పాజీ గారు లేరు నువ్వు రిలాక్స్డ్ గా పని చేయి చాలు అంజు సార్ వాడు ఒకసారి వస్తురా స్టవ్ పర్నాలు వెలగట్లేదు ఒక పని చేయి నువ్వు స్టవ్ మీద కూర్చొని వెలిగించు అది కాదు రంజీ డేట్ దగ్గర పడింది పనులన్నీ అలాగే ఉన్నాయి లైట్ తీసుకో లైట్ నో మన హోటల్ మొత్తం లైటింగ్ అరేంజ్ చేస్తున్నాను ఒక జనరేటర్ కూడా ఉండాలయ్యా ఎందుకైనా మంచిది అవును రోయ్ ఉచిత కరెంట్ లేకపోయినా అనుచిత కోత ఉంది అలాగే పెద్ద మనుషులను పిలవాలంటే ఓ వెహికల్ ఉండాలి అప్పాజీ గారు స్కూటర్ ఉంది అమ్మో డేంజర్ సర్వంగాడి సైకిల్ మీద వెళదామా ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ దగ్గర ఇంప్రెషన్ బాధ్యరా ట్రావెల్స్ కి ఫోన్ చేసి కారు పెట్టుకుందాం వెరీ గుడ్ ఐడియా అందుకే నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం అప్పాజీ గారు చూడ్డానికి అలా కనపడతాడు కానీ అమృతం కూడా చాలా తెలివైనోడు సార్ వెరీ సిన్సియర్ అండ్ ఎఫిషియంట్ మీరు ఒక్కరు ఇద్దరై చెప్పేది వింటుంటే సబబ్గానే ఉంది దీంతో మన గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్ ప్లాన్స్ పూర్తయినట్టుగా ఇంచుమించు అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ బ్యాండ్ ట్రూప్ కూడా మాట్లాడాను నాకు బ్యాండ్ పడిపోద్ది చావురుకో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే అలా ఇదిగో అమృతం నాకు చాలా పనులనే వెళుతున్నాను పేమెంట్ డీటెయిల్స్ నువ్వు మాట్లాడుకో అంజు సార్ వాడు రాత్రికి మినపిండి రూపాయలు వచ్చి పప్పునానేయండి రేపటి వరకు అంజిగా నువ్వు చెయ్యి నైట్ మళ్ళీ కొట్టు అలా కొడతానే ఉండు ఎవరాదే ఒరే సుబ్బారావు నేనే రా నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావో లేదని హార్న్ కొట్టా లేకపోతే కారు దిగడం ఎందుకనే అందుక నువ్వు లోపలికి వస్తే కారులో వచ్చేవో నాకు తెలియదేనా అబ్బా చాలా పిలుపులు ఉన్నాయరా రేపు పన్నెండో తారీఖు నా బర్త్డే అమృత విలాస్ లో గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాను నువ్వు తప్పకుండా రావాలి సో నువ్వు నిజంగానే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నావు అనమాట ఏం డౌటా ఇన్విటేషన్ లెవెల్ ఏం చూసావు రేపు సెలబ్రేషన్ లెవెల్ చూడు తప్పకుండా రావాలి అయ్యయ్యో అవునా నువ్వేం కంగారు పడుకు మేము వెంటనే బయలుదేరుతున్నావు
సర్వం డెకరేషన్ అంత అయిపోయినట్టే సార్ వాడు అయిపోయినట్టే కాదురా ఆగిపోయినట్టే అంజిగడి తాతయ్యకి చాలా సీరియస్ గా ఉందంట మనం ఊరు వెళ్ళాలి అర్జెంట్ గా అయ్యో అప్పాజీ సర్వాడి తాతాజీ పోతున్నాడా ఆ డూప్లికేట్ అంజి కాదు అసలు అంజి తాత అయ్యో మన అంజామృతం అదే పంచామృతం పార్టీ ఎలా సార్ వాడు అక్కడ తులసి తీర్థం పడకపోతే వచ్చాక చేసుకుందాం ఒక్క నిమిషం అప్పాజీకి ఫోన్ చేసి క్యాన్సిల్ అయిందని చెప్పాలిగా అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా ల్యాండ్ లైన్ చేద్దాం హలో హలో నేను అమృతరావు అని మాట్లాడుతున్నానండి అప్పాజీ గారు ఉన్నారా అమృతరావు ఆయన లాస్ట్ మినిట్ ఎక్స్ట్రా పిలుపులకు వెళ్లారు ఏదేమైనా థ్యాంక్స్ యాభైవ జయంతి మీరు ఇంత గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అదే ఏదో లేండి అసలు దాని గురించి యాభై ఏంటి యాభై కాదండి ఐదో జయంతే నువ్వు తమాషాగా మాట్లాడతావు అమృతరావు ఆయన నీ కంటికి పసిపిల్లలాగా కనిపిస్తున్నాడా ఆయనది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాభైవ పుట్టినరోజు అప్పాజీ గారి గోల్డెన్ జూబ్లియా అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేసి ఆశ్చర్యం ఏంటి మీ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమరే వేరు కాదు ఇప్పుడు నేను సరే మేము ఏడింటికల్లా వచ్చేస్తాం అక్కడ ఇంకేమేమి ఇంతలు చేస్తావో హలో అబ్బా ఎంత డ్రామా ఐదుని యాభైగా చేయడానికి అప్పాజీ అంజిలా మారటం తెలివైన కాబట్టి బొట్లో పడలేదు లక్కీగా ఏమైంది సార్ వాడు రే మన హోటల్ యానివర్సరీ డే నవంబర్ పద్దెనిమిది కాకుండా పన్నెండు ఎందుకు వచ్చిందో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది రా పార్టీ ఇస్తుంటే డైరెక్ట్ గా అమృత విలాస్ కొచ్చి చెప్పు మేము ఆందివే అంతా గేటు ముందే ఉన్నారు అమృతం ఇక్కడ నుండి మనకి ఘన స్వాగతం అరేంజ్ చేసినట్టుగా ఉన్నాడు ఆ గ్రాండ్ డెకరేషన్ లైటింగ్ కనపట్టలేదేంటి అమృతం అంతా చిన్నపిల్లాడు మెంటాలిటీ తెలిసిన వాడనే సర్ప్రైజ్ చేయాలనుకుంటాడు నేను ఎంట్రన్స్ లో అడుగు పెట్టిన వెంటనే అన్ని ఒకేసారి ఎలుగుతాయనుకుంటా కమాన్ గేట్ లోపలికి అడుగు పెడితే వెలుగుతాయనుకుంటా ప్లీజ్ స్టాండ్ అసై అప్పాజీ గారికి గోల్డెన్ జూబ్లీ శుభాకాంక్షలు తెలిసిపోయిందా తెలివైన వాడే అయినా అమృతం ముద్ర చెరగదు విషెస్ లో కూడా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ గోల్డెన్ జూబ్లీ అట మీ సర్ప్రైజ్ పార్టీకి కరెంట్ లేకపోయినా వెలుగు ఉండాలని ఓ మినీ జనరేటర్ అరేంజ్ చేశాను రైట్ కి టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి ఆ పక్కనే పొంగి పొర్లేమి వసంత వేడుకల కోసం మీ ఫేవరెట్ ఫ్లాట్ కేక్ మా గిఫ్ట్ కట్ ఈట్ అండ్ ఎంజాయ్ లుక్ ఫ్రెండ్స్ నా మీద ఎంత ఆప్యాయత లేకపోతే ఇన్ని స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తాడు విత్ music gangreddu mela ma happy birthday to you eh అసలు గ్రాండ్ పార్టీలో అడుగు పెడదామా తాళమేది తాళపత్రం ఉంది 
అంజి తాతగారికి సీరియస్ గా ఉండి మా హోటల్ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్ ఒరిజినల్ డేట్ అయిన పద్దెనిమిదో తారీఖు పోస్ట్ పోన్ చేశాం మీ బర్త్డేకి ఏదో మా తాహదుకు తగ్గట్టు ఈ చిన్న సెలబ్రేషన్ అరేంజ్ చేయగలిగాం ఆ మర్చిపోయాను బ్యాండ్ వాళ్ళ ట్రంపెట్ ను మర్చిపోయారు మీరు దయచేసి రిటర్న్ చేయగలరు అంటే లోపల విందులేదా మీరు అంజిగాడి క్యారెక్టర్ ని చాలా బాగా ఇమిటేట్ చేశారు అలాగే ఇంకా సేపు అదే అంజిగాడి పాత్రలో జీవించి మీ గెస్ట్ లకు వండి వార్చుకోండి సార్వాడు మీరు నారోలు కూడా అదరగొట్టి వడ్డించండి సారీ ఫ్రెండ్స్ చిన్న డేట్స్ ప్రాబ్లం యాక్చువల్ గా నా పార్టీ పద్దెనిమిది ఒక్కరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అందరూ తప్పకుండా హాజరవ్వాలి మళ్ళీ గిఫ్ట్స్ దానక్కర్లేదు ఈసారి కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు ఎన్నేళ్ళు వచ్చినా నీకు బుద్ధి రాదు చీ